முழு மகாபாரதம் தமிழில் இதனை மொழிபெயர்ப்பவர் அருள் செல்வ பேரரசன் தொடர்வது உத்தியோக பருவம் பகுதி முப்பத்தி ஏழு ஆ தலைப்பு மரத்தில் பதுங்கியிருக்கும் தீ சுருக்கம் ஊழியர்களின் நம்பிக்கையை வெல்வதால் கிடைக்கும் பயன் விரட்டப்பட வேண்டிய ஊழியன் யார் ஊழியனின் குணங்கள் என்ன மனிதன் செய்யக்கூடாதவை எவை எவர் பணப்பரிமாற்றங்களில் ஈடுபடக்கூடாது மனிதனுக்கு புகழைத்தரும் எட்டு குணங்கள் எவை புனித நீராடலால் கிடைக்கும் நன்மைகள் யாவை அளவான உணவால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன யாருக்கு அடைக்கலம் அளிக்கக்கூடாது யாரிடம் தானம் கேட்க கூடாது யாரிடம் ஊழியம் செய்யக்கூடாது பலங்களின் வகைகள் என்ன பலங்களின் வகைகள் என்ன நம்பத்தகாதவை எவை புறக்கணிக்கப்படக்கூடாதவை எவை ஆகியவற்றை விதுரன் திருதராஷ்டரனிடம் விளக்கி சொன்னது இப்பொழுது உத்தியோக பருவம் பகுதி முப்பத்தி ஏழு ஆ மரத்தில் பதுங்கியிருக்கும் தீ இப்பதிவிற்குள் நுழைவோம் தொடர்வது ஊழியர்கள் அதாவது பணியாட்கள் விதுரன் திருதராஷ்டிரனிடம் சொன்னான் ஓ ஐயா திருதராஷ்டிரே ஆர்வத்துடன் தனக்கு நன்மைகள் செய்வதை தொடர்ந்து வரும் அர்ப்பணிப்பு மிக்க ஊழியர்களிடம் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தாத தலைவன் அதாவது முதலாளி தன் ஊழியர்களின் நம்பிக்கையை வென்றவர்கள் பட்டியலில் சேர்கிறான் அந்த முதலாளி தனது ஊழியனின் மாறாப்பற்றை அதாவது விசுவாசத்தை பெறுகிறான் உண்மையில் பின்னவர்கள் அதாவது ஊழியர்கள் அவனது அந்த முதலாளியின் துயர் நிறைந்த காலங்களிலும் அவனை பின்தொடர்வார்கள் தன் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் மானியங்களை பறிமுதல் செய்வதாலோ அவர்களின் ஊதியத்தை நிறுத்துவதாலோ ஒருவன் தனது செல்வத்தை திரட்டக்கூடாது அப்படி செய்தால் தங்கள் வாழ்வு மற்றும் இன்பத்துக்குரிய வழிகள் அடைப்பட்டு போவதால் பாசம் நிறைந்த அவனது ஆலோசகர்களும் கூட அவனுக்கு அந்த ஒருவனுக்கு எதிராக திரும்பி அவனது துன்ப காலத்தில் அவனை விட்டு பிரிந்து விடுவார்கள் முதலில் செயல்களின் நோக்கங்கள் அனைத்தையும் ஆலோசித்து தனது வருமானம் மற்றும் செலவுகளை கணக்கில் கொண்டு ஊழியர்களின் ஊதியத்தையும் படிகளையும் சரிபார்த்து ஊழியர்களை கொண்ட சரியான கூட்டணியை ஒரு மன்னன் உருவாக்க வேண்டும் ஊழியர்களின் கூட்டணிகளால் அடைய முடியாதது எதுவும் இல்லை தனது அரச தலைவனின் நோக்கங்களை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அனைத்து கடமைகளையும் சுறுசுறுப்பாக செய்யும் ஓர் அலுவலர் அந்த ஊழியன் மரியாதைக்குரியவனாக இருந்து தனது தலைவனுக்கு அர்ப்பணிப்போடு இருந்து தன் தலைவனின் நன்மையையே எப்போதும் சொல்லும் ஒருவன் தனது சொந்த பலத்தின் அளவை முழுமையாக அறிந்து ஒரு செயலில் தன்னோடு இணைந்து பணியாற்றப் போகும் மற்றவர்கள் பலத்தையும் அறிந்து இருப்பவன் ஆகியோரை ஒரு மன்னன் தனது இரண்டாவது பாதி என்றே கருத வேண்டும் எனினும் தனது தலைவனால் கட்டளையிடப்பட்டும் அந்த தலைவன் சொன்ன தடைகளை அலட்சியம் செய்து தன் அறிவில் செருக்கு கொண்டு தன் தலைவனால் அறிவுறுத்தப்பட்ட எதையும் ஏற்க மறுத்து தனது தலைவனுக்கு எதிராக பேசும் ஊழியனை சிறு தாமதமும் இன்றி விரட்டிவிட வேண்டும் அடுத்து ஊழியனின் எட்டு குணங்கள் செருக்கில்லாமை 
திறமை தாமதம் செய்யாமை அன்பு தூய்மை கரைபடியாமை நோய் சுவடு இல்லாத குடும்பத்தில் பிறப்பு மதிப்பு மிக்க பேச்சு ஆகிய எட்டு குணங்கள் ஓர் ஊழியனிடம் இருக்க வேண்டும் என்று கற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் அடுத்து ஊழியன் செய்யக்கூடாதது முன்னறிவிப்பு செய்திருந்தாலும் எந்த மனிதனும் அந்திப்பொழுதிற்கு அதாவது மாலை நேரத்திற்கு பிறகு நம்பிக்கையுடன் ஓ எதிரியின் வீட்டில் நுடையக்கூடாது இரவு நேரத்தில் மற்றவர் இடத்தின் முற்றத்தில் ஒருவன் பதுங்கக்கூடாதது மன்னனால் விரும்பப்படும் பெண்ணிடம் இன்பம் பெற முயலக்கூடாது இடிந்தோர் சேர்க்கையும் தான் சந்திக்கும் அனைவரிடமும் ஆலோசிக்கும் பழக்கமும் கொண்ட ஒருவன் எடுத்திருக்கும் முடிவுக்கு எதிராக உம்மை அமைத்துக் கொள்ளாதீர் நான் உன்னை நம்பவில்லை என்று எப்போதும் அவனிடம் சொல்லாதீர் மாறாக ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கற்பித்து சாக்கு போக்கு சொல்லி அவனை அனுப்பிவிடுவீராக அடுத்தது பணப்பரிமாற்றம் ஆதீத கருணை கொண்ட மன்னன் கீழ்த்தரமான நடத்தை கொண்ட பெண் மன்னனின் ஊழியன் மகன் தம்பி ஓர் ஆண் குழந்தையுடைய மகனுடைய விதவை படையில் ஊழியம் செய்பவன் பெரும் இழப்புகளால் பாதிக்கப்பட்டவன் அதாவது பெரும் நஷ்டமடைந்தவன் ஆகியோர் கடன் கொடுக்கவோ கடன் வாங்கவோ கூடிய பணப்பரிமாற்றங்களில் ஈடுபடக்கூடாது அடுத்தது மனிதனை பிரகாசிக்க செய்யும் எட்டு குணங்கள் ஞானம் நற்குடி அதாவது நல்ல குலத்தில் பிறப்பு சாத்திரங்கள் அறிதல் தன்னடக்கம் ஆற்றல் மிதமான உரை அதாவது பேச்சு தனது சக்தியின் அளவுக்கு தக்க தானம் நன்றியறிதல் ஆகிய எட்டு குணங்களும் மனிதர்கள் மேல் மிளிர்வை சிந்தும் ஓ ஐயா திருதராஷ்டிரரே தானத்தினால் இந்த உயர்ந்த குணங்கள் அத்தனையும் ஒருவனால் அவசியம் ஒன்றாக அடையப்படுகிறது ஒரு மனிதனுக்கு மன்னன் உதவி செய்யும் போது அந்த அரச உதவி நிகழ்வு அனைத்து குணங்களையும் ஒன்றாக கொண்டு வந்து அவற்றை ஒன்றாக பிணைக்கிறது அடுத்தது புனித நீராடல் புனித நீராடலை செய்வதன் மூலம் ஒருவன் பலம் அழகு தெளிவான குரல் அகர வரிசை ஒலிகள் அனைத்தையும் உச்சரிக்கும் திறன் மென்மை நறுமணம் தூய்மை அருள் நிறைவு உறுப்புகளின் நுண்ணயம் அழகிய பெண்கள் ஆகிய பத்தை வெல்லலாம் அடுத்தது மித உணவு உடல் நலன் நீண்ட வாழ்நாள் சுகம் உடல் நலமுள்ள குழந்தைகள் பெருந்தீனிக்காரன் என்று எவராலும் நிந்திக்கப்படாமை ஆகியவற்றை அளவாக உண்பவன் வெல்கிறான் அதாவது அடைகிறான் அடுத்தது அடைக்கலம் எப்போதும் முறையற்ற செயல் செய்பவன் அதிகமாக உண்பவன் எல்லோராலும் விரிக்கப்படுபவன் பெரும் ஏமாற்றுக்காரன் கொடுமை புரிபவன் காலம் இடம் ஆகியவற்றின் தன்மைகளை அறியாதவன் பண்பற்ற வகையில் அதாவது அநாகரிகமாக உடுத்துபவன் ஆகியோருக்கு ஒருவன் தன் வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடாது அடுத்தது இவர்களிடம் தானம் கேட்க கூடாது ஒருவன் எவ்வளவுதான் துன்பத்தில் இருந்தாலும் பிச்சையிடாத கஞ்சன் பிறரை குறை பேசுபவன் அதாவது நிந்திப்பவன் சாத்திரங்களை அறியாதவன் அதாவது மூடன் காட்டில் வசிப்பவன் தந்திரம் செய்யும் வஞ்சகன் மதிப்புக்குரியோரை மதிக்காதவன் கொடூரமான மூர்க்கன் 
பிறருடன் சண்டையிடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவன் நன்றி மறந்தவன் ஆகியோரிடம் தானம் கோரவே கூடாது அடுத்தது இந்த ஆறு பேரிடம் ஊழியன் செய்யக்கூடாது எதிரி எப்போதும் தவறிழைப்பவன் பொய்மைக்கு இணக்கமானவன் அதாவது என்னாலும் பொய் சொல்பவன் தேவர்களிடம் பக்தி இல்லாதவன் அன்பில்லாதவன் அனைத்தையும் செய்ய வல்ல திறமையுள்ளவனாக தன்னை கருதிக் கொள்பவன் ஆகிய இந்த ஆறு இழிந்த மனிதர்களுக்காக காத்திருக்கவே அதாவது இந்த ஆறு இழிந்த மனிதர்களிடம் ஊடியம் செய்யவே கூடாது அடுத்தது ஒருவனின் நோக்கங்கள் தங்கள் வெற்றிக்கு வழிவகைகளையே சார்ந்திருக்கின்றன அதே போல வழிமுறைகளும் தங்களால் சாதிக்கப்பட வேண்டிய அந்த நோக்கங்களின் தன்மையையே இயல்புகளையே சார்ந்துள்ளன ஒன்றை ஒன்று சார்ந்த வினைப்புடன் இருக்கும் இவற்றை வழிமுறைகளும் நோக்கங்களும் சார்ந்தே வெற்றி இருக்கிறது மகன்களை பெற்று யாரையும் சார்ந்தில்லாமல் அவர்கள் இருப்பதற்கு ஏதாவது ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டு கண்ணிகைகளான தனது மகள்களை தக்க மனிதர்களுக்கு அளித்துவிட்டு அதாவது மனமுடித்து கொடுத்துவிட்டு காட்டிற்கு ஓய்ந்திருக்க சென்று முனிவனாக வாழவே ஒரு மனிதன் விரும்ப வேண்டும் தனது மகிழ்ச்சிக்கு செய்து கொள்வது போலவே பரமாத்மாவின் உதவிகளை அடைய அனைத்து உயிர்களுக்கும் நன்மையை செய்ய வேண்டும் அதுவே பிற உயிரினங்களுக்கு நன்மையை செய்வதே ஒரு மனிதனின் நோக்கங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடைவதற்கு வேறாக இருக்கும் புத்திசாலித்தனம் சக்தி ஆற்றல் பலம் சுறுசுறுப்பு விடா முயற்சி ஆகியவற்றை வாழ்வாதாரமாக கொண்டிருப்பவனுக்கு என்ன கவலை இருக்க முடியும் பாண்டவர்களிடம் உமக்கு முடிவு ஏற்படுவதால் சக்கரனுடன் அந்த இந்திரனுடன் கூடிய தேவர்களே கூட கவலை கொள்வார்கள் அதனால் அதனால் உண்டாகும் தீமைகளை பாரும் முதலில் உமது மகன்களான அவர்கள் அனைவருடனும் அந்த முறிவால் பகைமை உண்டாகும் இரண்டாவது தொடர்ச்சியாக கவலை நிறைந்த வாழ்வு ஏற்படும் மூன்றாவதாக குருக்களின் அந்த கௌரவர்களின் நல்ல புகழுக்கு கேடு உண்டாகும் கடைசியாக உமது எதிரிகளாக இருப்பவர்களுக்கு அது அந்த பாண்டவர்களுடனான அந்த முறிவு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கும் ஓ இந்திரனை போன்று பிரகாசம் கொண்டவரே திருதராஷ்டிரே பெரிய அளவிலான வால் நட்சத்திரம் பூமியின் மீது குறுக்காக விழுவதை போல பீஷ்மர் துரோணர் மற்றும் மன்னன் யுதிஷ்டன் ஆகியோரது கோபம் இந்த முழு உலகையும் எரித்துவிடும் உம்முடைய நூறு மகன்களும் அதாவது கௌரவர்களும் கர்ணனும் பாண்டுவின் மகன்களும் அதாவது பாண்டவர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து கடல்களை கற்றையாக கொண்ட முழு உலகையும் ஆள முடியும் ஓ மன்னா திருதராஷ்டிரே தார்த்தராஷ்டிரர்கள் அதாவது கௌரவர்கள் காடென்றால் பாண்டவர்களை நான் புலிகளாக நினைக்கிறேன் ஓ காட்டை அதன் புலிகளை கொண்டு வெட்டிவிடாதீர் ஓ புலிகள் காட்டில் இருந்து விரட்டப்படாதிருக்கட்டும் புலிகள் இல்லாத காடும் காடில்லாத புலிகளும் இருக்க முடியாது காடு புலிகளுக்கு உறைவிடம் புலிகள் அக்காட்டை பாதுகாக்கும் பாவிகளாக இருப்பவர்கள் தங்கள் குறைகளை உறுதி செய்து கொள்ளாததை போல பிறருடைய நல்ல குணங்களையும் உறுதி செய்ய மாட்டார்கள் உலகம் சார்ந்த ஆதாயத்தோடு அதாவது லாபத்தோடு இணைந்திருக்கும் அனைத்து காரியங்களிலும் உயர்ந்த வெற்றியை விரும்பும் ஒருவன் தொடக்க நிலையில் இருந்தே அறம்பயில வேண்டும் உண்மையான ஆதாயம் சொர்க்கத்தில் இருந்து பிரிந்திருப்பதில்லை 
பாவங்களில் இருந்து விடப்பட்ட ஆன்மா கொண்டவன் அறத்தில் உறுதியாக நிலைத்து நின்று அனைத்து பொருட்களையும் அதன் இயல்பு மற்றும் இயல்பற்ற நிலைகளை புரிந்து கொண்டவனாக இருப்பான் அறம் பொருள் இன்பம் ஆகியவற்றை பின்பற்றும் ஒருவன் அந்த மூன்றின் கலவையையும் இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் சரியான காலங்களில் அடைகிறான் கோபம் மற்றும் மகிழ்ச்சியின் சக்தியை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருப்பவன் ஓ மன்னா பேரிடர் காலங்களிலும் தனது உணர்வுகளை இழக்காமல் செழிப்பை வெல்கிறான் அடுத்தது ஐந்து வகையான பலங்கள் ஓ மன்னா திருதராஷ்டிரே நான் சொல்வதை கேளும் மனிதர்கள் ஐந்து வகையான வெவ்வேறு பலங்களை பெற்றிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அவற்றில் கரங்களில் பலம் மிக தாழ்ந்த வகையை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது நீர் அருளப்பட்டிருப்பீராக நல்ல ஆலோசகர்களை அடைவது இரண்டாவது வகை பலமாக கருதப்படுகிறது செல்வம் அடைதலை மூன்றாவது வகை பலமாக ஞானிகள் கூறியுள்ளனர் ஓ மன்னா திருதராஷ்டிரே ஒருவனுடைய தந்தை பாட்டன் மூலம் இயற்கையாக அடையப்படுவதான பிறப்பின் பலம் நான்காவது வகை பலமாக கருதப்படுகிறது எனினும் ஓ பாரதரே திருதராஷ்டிரே இதை கொண்டு இவை அனைத்தையும் வெல்ல முடியுமோ அனைத்து வகை பலங்களிலும் முதன்மையான அகுது அறிவின் பலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சக உயிரின் மேல் பெரும் தீங்கை விளைவிக்க வல்ல ஒரு மனிதனின் எதிர்ப்பை தூண்டிவிட்ட பிறகு அவன் தொலைவில் தான் இருக்கிறான் என்று நம்பக்கூடாது நம்பி அமைதியாக இருக்கக்கூடாது அடுத்தது நம்பத்தகாதவை பெண்கள் மன்னர்கள் பாம்புகள் தனது தலைவன் அதாவது முதலாளி எதிரிகள் இன்பங்கள் வாழ்வின் காலம் ஆகியவற்றில் எந்த ஞானிதான் அதாவது எந்த புத்திமான் தான் நம்பி வைப்பான் அறிவு என்ற கணையால் தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருந்துகளோ மருத்துவர்களோ கிடையாது அதுபோன்ற மனிதர்களை பொறுத்தவரை ஹோம மந்திரங்களோ மங்கள விழாக்களோ அதர்வன வேத மந்திரங்களோ அதாவது ஆபிசார மந்திரங்களோ அல்லது விஷத்தினாலான மருந்துகளோ அதாவது ரச குளிகைகளோ பயனளிப்பதில்லை அடுத்தது புறக்கணிக்க கூடாதவை ஓ பாரதரே திருதராஷ்டிரே பாம்புகள் நெருப்பு சிங்கங்கள் இரத்த உறவுகள் ஆகியவற்றில் ஒன்றையும் எந்த மனிதனும் புறக்கணித்து விடக்கூடாது இவை அனைத்துமே பெரும் வல்லமை கொண்டவை இவ்வுலகில் நெருப்பு என்பது பெரும் சக்தி வாய்ந்தது மரத்தில் பதுங்கியிருக்கும் அது அந்த நெருப்பு பிறர் தூண்டும் வரை அந்த மரத்தை எரிப்பதில்லை அதே நெருப்பு உராய்வினால் உண்டாக்கப்படும் போது தன் சக்தியை கொண்டு அது அந்த நெருப்பு தான் பதுங்கியிருந்த மரத்தை மட்டுமல்ல மொத்த காட்டையும் இன்னும் பல பொருட்களையும் சேர்த்தே எரித்து விடுகிறது உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்த மனிதர்களும் சக்தியில் நெருப்பை போன்றவர்களே மன்னிக்கும் தன்மையோடு அதாவது பொறுமையோடு இருக்கும் வரை அவர்கள் கோபத்தின் எந்த வெளிப்புற அறிகுறிகளையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் மரத்தில் உள்ள நெருப்பு போலவே அமைதியாக இருக்கிறார்கள் ஓ மன்னா திருதராஷ்டிரே உமது மகன்களோடு கூடிய நீர் கொடிகளின் தன்மையை பெற்றிருக்கிறீர் பாண்டுவின் மகன்களோ சால மரங்களாக கருதப்பட்டார்கள் சுற்றி படர பெருமரம் இல்லாமல் கொடி வளர்வதில்லை ஓ மன்னா ஓ அம்பிகையின் மகனே திருதராஷ்டிரே உமது மகன் துரியோதனன் காட்டை போன்றவன் ஓ 
ஐயா திருதராஷ்டிரி பாண்டவர்கள் அந்த காட்டின் சிம்மங்கள் என்று அறிந்து கொள்வீராக அதன் சிங்கங்கள் இல்லாமல் அந்த காடு அழிக்கப்பட்டு விடும் அதே போல தங்கள் புகலிடமான காடு இல்லாமல் சிங்கங்களும் அழிவுக்குள்ளாகும் என்றான் விதுரன் இத்துடன் உத்தியோக பருவம் பகுதி முப்பத்தி ஏழு ஆ மரத்தில் பதுங்கியிருக்கும் தீ இப்பதிவு நிறைவுற்றது